অ্যাকাউন্টিং ফর লিস চ্যাপ্টার সিক্স আজকে আমরা একটা অঙ্ক করব অঙ্কটি দু হাজার ষোলো সালে এসেছিল এখানে গ্রোসম্যান লিমিটেড সায়েন্স আ টেন ইয়ার্স নন ক্যান্সেলেবল লিস এগ্রিমেন্ট টু লিজ আ বিল্ডিং ফ্রম বেল লিজিং কোম্পানি এখানে গ্রোসম্যান হচ্ছে আমাদের লিজি এবং বে বেঙ্গল হচ্ছে আমাদের লেজর এখানে গ্রোসম্যান লিমিটেড দশ বছরের জন্য একটি বিল্ডিং লিজ নিয়েছে এরপর আমাদের এখানে এডিশনাল তথ্য দেওয়া রয়েছে এখানে আমাদের অ্যানুয়াল পেমেন্ট দেওয়া রয়েছে বাহাত্তর হাজার টাকা এবং বলা হয়েছে বিগিনিং ওয়ান জানুয়ারি ওয়ান দুই হাজার এগারো আমাদের এই পেমেন্টটি আমরা বছরের শুরুতে পরিশোধ করা হয় এরপর ফেয়ার বেলু দেওয়া রয়েছে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা আমাদের ফেয়ার বেলু দেওয়া রয়েছে এখানে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এবং এখানে আমাদের বিল্ডিংয়ের ইস্টিমেটেড লাইফ দেওয়া রয়েছে টুয়েলভ ইয়ার্স উইথ অ্যান আনগ্রান্টেড রেসিডেন্ট ভ্যালু এখানে আমাদের আনগ্রান্টেড রেসিডেন্ট ভ্যালু দশ হাজার টাকা এটা আমাদের অঙ্কে আসবে না এখানে বলা হয়েছে গ্রোসমেল লিমিটেড ডিপ্রিসিয়েটস সিমিলার বিল্ডিংস অন স্টেট লাইন মেথড এখানে গ্রোসমেল লিমিটেড সরলৈখিক পদ্ধতিতে অবশ্যই ধার্য করে এরপর আমাদের বলা হয়েছে চার নম্বর আইটেমে দ্য লিজ ইজ নন রিনিউবল দ্য লিজ ইজ রন দ্য লিজ ইজ নন রিনিউবল এট দ্য টার্মিনেশন অফ দ্য লিজ দ্য বিল্ডিংস রিভার্স টু দ্য লেজর এখানে বলা হয়েছে ম্যাথ শেষে লেজর তার বিল্ডিংটি ফেরত নেবে আমাদের পাঁচ নম্বর আইটেমে বলা হয়েছে এখানে আমাদের ইনক্রিমেন্টাল ব্রোয়িং রেট হচ্ছে বারো পারসেন্ট এবং দ্য লেজার্স ইম্প্যাক্ট রেট ইজ নন বাই গ্রোসম্যান লিমিটেড এখানে আমাদের এখানে আমাদের লেজার অর্থাৎ গ্রোসম্যান লিমিটেড আমাদের আমাদের লিজি আমাদের লেজারের ইম্প্যাক্ট রেটটি জানে না এরপর দেওয়া রয়েছে দ্য ইয়ারলি রেন্টাল পেমেন্ট ইনক্লুডস চব্বিশশো শত টাকা অফ এক্সিকিউটিভ কস্ট রিলেটেড টু ট্যাক্সেস অন দ্য প্রপার্টি এখানে আমাদের প্রপার্টি ট্যাক্স রয়েছে চব্বিশ শত টাকা এবং এটি আমাদের অ্যানুয়াল পেমেন্টের সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমাদের এই অ্যানুয়াল পেমেন্ট বাহাত্তর হাজার টাকার সাথে এই চব্বিশশো টাকা আমাদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমরা যখন অঙ্ক করব তখন আমাদের এই চব্বিশশো শত টাকা আমাদের এই বাহাত্তরশো হাজার টাকা থেকে বাদ দিয়ে অঙ্ক করতে হবে এরপর বলা হয়েছে আমাদের প্রিপেয়ার দ্য জার্নাল এন্ট্রিজ অন দ্য লিজিস বুক টু রিফ্লেক্ট দ্য সাইনিং অফ দ্য লিজ এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড টু দ্য অ্যান্ড টু রেকর্ড দ্য পেমেন্ট অ্যান্ড এক্সপেন্সেস রিলেটেড টু দিস লিজ ফর দ্য ইয়ার দু হাজার এগারো অ্যান্ড বারো গ্রোসম্যান লিমিটেড ইয়ার ইন্ট ইস ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান এখানে আমাদের লিজ এগ্রিমেন্টের চুক্তি লিজ এগ্রিমেন্টের জন্য এবং পেমেন্টের জন্য ও অন্যান্য খরচের জন্য যাবিদা তৈরি করতে বলা হয়েছে দু হাজার এগারো এবং বারো সালের জন্য এবং বলা হয়েছে গ্রোসম্যান লিমিটেডের বছর শেষ হয় ডিসেম্বর একত্রিশে এখন আমরা এই অঙ্কটি সমাধান করব প্রথমে আমাদের অ্যানুয়াল রেন্টাল বে করতে হবে এই বাহাত্তর হাজার টাকা থেকে এই চব্বিশশো সত্তর টাকা বাদ দেওয়ার পর এখানে আমরা লিখব অ্যানুয়াল রেন্টাল অ্যানুয়াল রেন্টাল ইকুয়াল টু এখানে আমরা লিখতে পারি অ্যানুয়াল রেন্টাল টাকা বাহাত্তর হাজার মাইনাস আমাদের এক্সিকিউটিভের কস্ট দুই হাজার 
जबिदार शक आका शेष एबिदा दीब इन लिखब प्रथम दुहजार एगारो साल जानुरि वन प्रथम लिजनियर जबिदा दीब फेयर भू अर्थात लिजनियर जो जबिदा दीब लिस्ट विल्डिंग डेविड लिस्ट विल्डिंग डेविड लिस्ट लाइबिलिटी क्रेडिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट चार लक्ष चल्लिस हजार टाक चार लक्ष चल्लिस हजार टाक एनुअल रेंटल ये टाका थे प्रेजेंट भू निर्णय करते टाइम प्रेजेंट भू टी निर्णय करी एखे किस टाइम कम आस एक्टिटी चाबिदा दीब एनुअल पेमेंटर एक चाबिदा दीब इन लिखब लीज लाइबिलिटी डेबिट लीज लाइब लीज लाइबिलिटी डेबिट लीज लाइबिलिटी डेबिट एक्सिक्यूटर कस्ट क्रेडिट एक्सिक्यूटर कस्ट डेबिट है एक्सिक्यूटरि कस्ट डेबिट ए कैश क्रेडिट होना कैशे टाक बस बहत्तर हजार टाइम लीज लाइबिलिटी ते बस ऊन सत्तर हजार पाँच ऊन त्रिस टाक ऊन सत्तर हजार पाँच ऊन त्रिस दशमिक चार नय टा एक्सिक्यूटर कस्ट बस हज़ार चार सौ सत्तर टाक पंचाश पैसा चार सौ सत्तर टापर हमें डेप्रिसिएशन एक जबदा दीते हैं डेप्रिसिएशन और इंटरेस्टर जो इंटरेस्ट पेबल एक जबदा दीते हैं एखे लिखब डिसेम्बर एक त्रिस डिसेम्बर एक त्रिस डेप्रिसिएशन एक्सपेन्स डेबिट एक्मोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एक्मोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हमें डेप्रिसिएशन टाक पा चार लक्ष चल्लिस हजार के नम्बर अफ इयर टेन दिए भाग करब नम्बर अफ इयर टेन टेन दिए भाग करब तो पा चल्लिस हजार टाक चल्लिस हजार टाक इरपर हमें निर्णय करते हैं इंटरेस्ट हमें इंटरेस्ट निर्णय करब एम इंटरेस्ट निर्णय क्षेत्र में लिखो हमारे जबदाटी है इंटरेस्ट एक्सपेन्स डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेन्स डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट इन टाउंट बसा टाउंट बसा चार लक्ष चल्लिस हजार टाक इंटरेस्ट पे करब चार लक्ष चल्लिस हजार टाक हमारे लीज लाइबिलिटी ऊन सत्तर हज़ार पाँच उन्त्र दशमिक चार नये टाइम बद दिए बद देर पर हमें एखे टुएल्व पार्सेंट करब तो हमें इंटरेस्ट एक्सपेन्स पा चुआल हज़ार 
চারশো ছাপান্ন টাকা চল্লিশ হাজার চারশো ছাপান্ন টাকা এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম বছরের জাবিদা দু হাজার এগারো সালে এখন আমরা দুই হাজার বারো সালে জাবিদা দিব এখানে আমরা দেখবো দুই হাজার বারো জানুয়ারি ওয়ান আমাদের জানুয়ারি ওয়ানে ইন্টারেস্ট পেবলের জন্য একটি জাবিদা হবে আমাদের এখানে ইন্টারেস্ট পেবল ছিল এই ইন্টারেস্ট পেবলটি ক্রেডিট ছিল আমাদের এই ইন্টারেস্ট পেবলটি এখন ডেবিট হবে ইন্টারেস্ট পেবল ডেবিট লিজ লাইবিলিটি ডেবিট এক্সিকিউটিভ কস্ট ডেবিট এক্সিকিউটিভ কস্ট ডেবিট এখানে এক্সিকিউটিভ কস্ট ডেবিট হওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের এক্সিকিউটিভ কস্টটি আমাদের অ্যানুয়াল রেন্টালের সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং ক্যাশ ক্রেডিট আমরা এখানে লিখবো বাহাত্তর হাজার টাকা ক্রেডিট পাশে এবং আমরা ডেবিট পাশে লিখবো এক্সিকিউটিভ কস্ট দুই হাজার চারশো সত্তর দশমিক পাঁচ এক টাকা আমাদের ইন্টারেস্ট পেবল চুয়াল্লিশ হাজার চারশো ছাপ্পান্ন টাকা এখন আমরা এই দুটি যোগ করবো যোগ করার পরে বাহাত্তর হাজার টাকা থেকে বাদ দিব তারপর আমরা যে ডিফারেন্সটি পাবো সেটি হবে আমাদের লিজ লাইবিলিটি তাহলে আমরা আমাদের লিজ লাইবিলিটি পাবো আমরা আমাদের লিজ লাইবিলিটি পাবো পঁচিশ হাজার তিয়াত্তর টাকা ঊনপঞ্চাশ পয়সা আশা করি সবাই এতটুকু বুঝতে পেরেছো এরপর আমাদের ডিপ্রিসিয়েশনের জন্য একটি চাপটা দিতে হবে এবং ইন্টারেস্ট পেবলের জন্য একটি চাপটা দিতে হবে এখন আমরা এখানে লিখবো ডিসেম্বর একত্রিশ আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যখন সেকেন্ড ইয়ারের চাপটা দিব তখন আমাদের এই লিজ লাইবিলিটি আমাদের এই লিস্ট বিল্ডিং এবং লিজ লাইবিলিটি এই চাপিটি আসবে না এটি শুধু আমাদের প্রথম বছরে হয় আমরা ডিসেম্বরের একত্রিশে চাপিটা দিব ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপ্রেস ডেবিট অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট চল্লিশ হাজার টাকা এরপর আমরা একটি চাপটা দেবো ডিসেম্বরের তিরিশে এরপর আমরা ডিসেম্বরের তিরিশে আরেকটি চাপটা দেবো ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট এবং ইন্টারেস্ট পেবল ক্রেডিট এবং ইন্টারেস্ট পেবল ক্রেডিট আমরা এখানে আমাদের ইন্টারেস্টের পরিমাণটি বেই করবো এখানে আমরা আমাদের ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সটি বেই করবো চার লক্ষ চল্লিশ টাকা থেকে আমরা আমাদের প্রথম অ্যানুয়াল রেন্টাল বাদ দিব উনসত্তর হাজার প্রথম বছরের অ্যানুয়াল রেন্টাল উনসত্তর হাজার পাঁচশো উনত্রিশ দশমিক চার টাকা বাদ দিব এবং এখান থেকে আরও বাদ দিতে হবে আমাদের লিজ লাইবিলিটি আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের লিজ লাইবিলিটি পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার তিয়াত্তর টাকা উনপঞ্চাশ পয়সা বাদ দিতে হবে বাদ দেওয়ার পর আমরা যেই টাকাটি পাবো তার উপর আমাদের বারো পার্সেন্ট করতে হবে তাহলে আমরা আমাদের ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স পাবো একচল্লিশ হাজার চারশো আটচল্লিশ টাকা একচল্লিশ হাজার চারশো আটচল্লিশ টাকা আমরা আমাদের এই ইন্টারেস্টটি আমরা আমাদের ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সটি আমরা শিডিউলের মাধ্যমে অ্যামোটাইজেশন শিডিউলের মাধ্যমেও বিয়ে করতে পারি আমরা আমাদের এই ইন্টারেস্টটি অ্যামোটাইজেশন শিডিউলের মাধ্যমেও বিয়ে করতে পারি এখানে আমি অ্যামোটাইজেশন শিডিউল ছাড়া কীভাবে বিয়ে করতে হয় সেটি দেখেছি অ্যামোটাইজেশন শিডিউল ছাড়া যদি আমরা ইন্টারেস্ট বিয়ে করতে চাই তাহলে আমাদের ফেয়ার ভ্যালু থেকে আমাদের অ্যানুয়াল পেমেন্ট বাদ দিতে হবে আমাদের অ্যানুয়াল পেমেন্ট বাদ দিতে হবে আমাদের যদি আমাদের যদি এক্সিকিউটিভ কস্ট ইনক্লুডিং থাকে তাহলে সেই এক্সিকিউটিভ কস্ট বাদ দিতে হবে বাদ দেওয়ার পর যেটি পাবো সেটি হবে আমাদের অ্যানুয়াল পেমেন্ট আমাদের অ্যানুয়াল পেমেন্টটি বাদ দিব বাদ দেওয়ার পর আমরা যে অ্যামাউন্টটি পাবো সেই অ্যামাউন্ট থেকে আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের আমাদের দ্বিতীয় বছরের লিজ লাইবিলিটি এই টাকাটি বাদ দিতে হবে আমাদের দ্বিতীয় বছরের লিজ লাইবিলিটি এই টাকাটি বাদ দিতে হবে বাদ দেওয়ার পর আমাদের পার্সেন্ট করতে হবে বাদ দেওয়ার পর আমাদের পার্সেন্ট করতে হবে তাহলে আমরা আমাদের ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স পাবো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি